，每日更新最新短剧。咱们现在干外卖，你就得对自己好点，你吃好的有营养。下午、啊哎哎、咱们俩干嘛呢？干嘛呢？哎，滚！嘿，知道这是什么地方吗？商业中心 CBD， 来往的都是江都的精英豪门。你们有什么资格在这做？真是吊胆子！我跟你说啊，第一，你把我的饭吃了，你得赔我一份；第二，你真说话那么难听啊！凭什么人家能来，我们就不能在这做了？他们。都是尊贵的客人，你们是谁？社会底层人，一身臭汗味还敢在这吃饭？你下山之后，凡事要注意，不要轻易伤人性命。不过人是千年难得一见的猎物，奇才，被人抽去骨髓，摔下山崖，竟还能打通任督二脉，短短三年更突破至涅槃境。看来我昊天殿后继有人呢、啊。师傅，你怎么来了？林阳，你如今心魔已定，神功大振。为师知你被妻子抽去骨髓，丢下山崖，你大仇未报，心有不甘。师傅们支持你去下山报仇。这是昊天殿龙界，以后你就是我昊天殿的新任殿主。此界能号令昊天殿众战神和夏国百万修炼者。此前传给你的昊天银针也一并带着，下山以后或许用得着。谢师傅，为师还有一事不曾告诉你：当初你被人抽去骨髓，是我救的，用的并不是普通人的血，而是龙血。龙血？这龙血可是千年难得一遇的大造，你下山之后不要轻易显露。凡事要忍耐，不要轻易伤人性命。是是，弟子谨记。连天，江都豪门，宋家宋王子，这萧家萧天齐公子，将在这结婚。你们要是再不走，我就别怪我动手。宋家宋婉儿，终于征战，找谁支撑？是是，该报。帝京那位大人物真的也得了此病，我还能骗你们对吗？那位大人物曾被人所伤，气血不足，因血性特殊，这么多年也没找到合适的骨髓，而婉儿的骨髓正好与那位大人物相匹配。那萧少的意思是？哎呀，婉儿，你说你努力这么多年，到头来这宋家也不过是江都一个末流世家，不如把你的骨髓献与那位大人，他随随便便。赏你们一场破天富贵，让你们宋家成了江都一流世家。如果帝京那位大人物当真能帮我宋家，我可以。不行，我们家婉儿的骨髓，那可是我们那个废物赘婿林阳给的。这还不简单？哼<笑>！找了这么久啊，终于找到了。跟那位大人物匹配的骨髓了呀！好天心，到底是想干什么？宋婉儿，宋婉儿，我当初我不惜一切代价捐出骨髓救你，因为宋家就是这么对我的。宋家想要崛起，你的骨髓必得上，怪只能怪你自己运气不好啊！我宋婉儿。来世再补偿。他一个废物，能入罪我宋家，已经算是天大的福分了。你们要是敢偷我骨髓，我到死我也不会放过你们。对，来人，动手吧！住手！放下儿子，放过我儿子！死老东西，你想找死是吧？滚开！
！妈妈，把他给我抽干了！把他俩给我从山上扔下，注意，做干净的，别给人家不知道。哎，你说话你听到没有？啊啊！怎么回事？大哥，你怎么来了？就是这两个中外卖的，奈子这不走，他打我。老子。你知不知道今天这江都最具权势的七星战神邱若曦，迎接昊天殿主十年来首次回归的地方？不想挨打的话，就给我滚蛋！七星战神邱若曦，那你们知不知道我是谁？我他妈管你是谁！我告诉你，你要再不走的话，我现在就丢你好看！你。小子，你把老婆西打一刀，一会儿你就等着别人给你收尸吧你！你，洛西大人，就这个人。你们，就是我师傅说要迎接我的人。你是谁？店主呢？店主是我师傅，我师傅已经把店主之位传授于我了。我就是新任的昊天殿殿主。放肆！想想鼠辈店冒什么店主？我看你就活得不耐烦了。说你到底是谁？我说了，我就是新任的昊天殿殿。昊天龙剑，属下就要替高人殿主回归。我们第一任任务回归，起来吧！我这个命人去取昊天殿的龙蟒战袍，带您重返昊天殿。父亲，你明天把龙蟒战袍给我送到云霄酒店。是，走。你别这样啊！我我我我,我不喜欢男人啊！别别别！动一下，动一下！太小子，你看见一个长得像男人的女人跑过去没？长得像男人的女人？你们说的是他吗？我等着。算你小子识时务，把林小姐交给我，赠送有赏，赏就不必了。不过你们这么多人欺负一个女孩子，这就有点说不过去。我是铁青天神集团的蔡思文轩，你救了我之后。小子，想做出头鸟是用的，别敬酒不吃吃罚酒。不好意思，我这个人不爱喝酒。你找死！给我上，废了他，把林小姐抓回去。天哪，这还是……喂，我操！我我做一下说到做到，你救了我，我不有贡献。我不需要。不行，你必须告诉我你的姓名。我不想出现任何人的钱。走啊！你想和我动手？怎么会是他？救命！救命！我动不了，我能上手。我不动不了。哎哎，大哥，你有在听我说话吗？怎么还哭了呢？嗯，好好好，行行行，你想要怎么感谢我？你说吧，我还有事呢。救命之恩，也可以嫁给你，做你老婆。神经病吧！看我穿的像个男人，他真以为我是个男人了。等我回去换新衣服，他不亮瞎眼。恭喜恭喜，同喜！行，小赏，今天可是你爹妈将豪门百家迎接。我听说你不仅请到了四大家族，而且呢，还请到了夏国唯一的七星战神。邱洛西来求婚，这可是真的
。没错，而且我还打听到。这消失十年的昊天战神即将回归，七星战神将为我引荐。可是昊天殿主消失十年，从未出现，他真的会来吗？战神大人说，他今天必然出现。这昊天殿主可是夏国最神秘、最幽深、最具有权势的存在，就连七星战神丘洛西这样的大人物，臣服于他。要是我们宋家能将昊天殿主收为一点点的光，那我们宋家的未来可是无可限量的呀！<笑>所以我早有准备。我萧家耗尽半数家产，在这舞台首座设立的黄金龙椅，并且联合四大家族，拍下了这昊天殿主龙渊剑，准备献与。这自然是昊天殿主本人之佩剑，龙渊剑。我听说这龙渊剑是欧叶子还有干将两位铸剑大师联手铸造十年方才制成，一剑方成，金光万天，日月争耀，星斗必焚，是一把至尊无双之剑。哎呀，等这昊天剑主见到这礼物，必然大喜。到时候你我萧宋两家便可以依靠这个昊天殿的威势，在这江湖飞黄腾达了。哈哈哈哈。哎呀，我们家马啊，果然是没有嫁错人。萧公子果然是人中龙凤，本事通天呐！啊，哎妈，你一句萧公子，萧公子的萧，咱们马上就从你家了。口误，口误。<笑>婉儿，这婚礼过后，我们宋家能成为江都第一六家族，是有望了。这么多年的付出啊，算是没有白费啊。<笑>时间已到，婚礼开始。等等，我不同意。这不是绵阳的母夫吗？他怎么来了？昨晚啊，你这个狼心狗肺、自私自利的毒妇，恩将仇报，害死我二爷呀！现在。跟这个仇人结婚，你们这群杀人犯，凶手！哟，这不是亲家吗？怎么眼睛瞎了就可以跑来瞎说吗？瞎说！我没瞎之前，我亲眼所见，我儿是怎么死，根本就不是失踪，是这个毒妇抽干了骨髓害死的。在座的各位。你们要是不相信，去问一问三年前的四月八号，他们一家人在干什么？这怎么可能？宋婉儿是个有情有义的女，前夫丁阳死后为她守孝三年，她怎么会是个杀人犯？不可能啊，贤弟！你要是再敢乱说，信不信我把你的舌头？<笑>我的眼睛就是被你们弄瞎的，我的舌头难道还是被你们被割吗？我今天赶到这里来，我就没打算活着出去。我想让所有的人都知道你们的臭恶嘴脸。张淑珍，我看在你是羚羊母亲的份上，不和你计较。但是呢，现在是法治社会，说话是要讲证据的。你再这么胡搅蛮缠，别怪我对你不客气。要证据是吧？这就是证据。你们大家看一看，大家仔细的看一看，这就是我儿三年前。四月八号，骨髓抽取的体检报告啊！你们，你们还有什么可说的？真的是他的名字？难不成他说的是真的？不，不可能，这不可能！我从来就没见过，是他伪造的。嗯，宋家害死了我儿，弄瞎了我的眼睛，江都。无人敢替我林家主持公道。
苍天无眼，苍天无眼，这公道就由我老太婆自己扛回来。即使伪造花告，我也要毁了你宋家的血脉，毁了你宋萧两家的联姻。看诬陷我儿，毁我宋萧两家联姻！来人，把这个东老太婆腿打断了，给我扔出去！放开我！虽然敢反抗着你，把大舌头给我割了，扔出去！住手！不住手！他是林岩，竟然还没死！林岩，你居然没有死，居然还敢来扰乱我跟婉儿的婚礼！来人，把他给我拿下！哼！哼！哼！哼！杨儿，杨儿，是我杨儿，真的是你吗？妈，是我。妈不是在做梦吧？妈，你不是在做梦。杨儿，林阳，你既然没有死，你跑这儿来做什么？难道你也是来捣乱的吗？杨儿，你没事就好，咱们还是走吧，他们人多。妈，没事的，今天深夜动不了我，我今天。能拿回属于我的一切，老明阳，你当年捐出骨髓救了，我很感激，我也为你守孝了三年。如今我已经嫁给其他人，这样吧，那边桌子上有一杯酒，你喝了它，离开，就当对此做一份礼。我会求萧少放过你。哼，守孝三年，一个了结，你说的倒轻巧，当年。你苦苦哀求我捐出骨髓救你的事，你忘了？你让人硬生生挖掉我的骨髓，将我抛下山的事儿，你不记得了吗？我妈被你们活生生的折磨弄瞎了双眼，你不会不承认吧？你们宋家能有今天，是我林阳当年舍身救你才有的。可你们宋家忘恩负义，老林阳，婉儿现在是在给你机会，别不识好歹。今天呢？可是我们宋家飞黄腾达的日子，坏了宋家的好事，你担当拿得起吗你？你啊啊！你竟然敢打我！我担当不起。哼，三年，我等了整整三年。我今天来，不是为了证明我有多了不起，而是要告诉你们，我失去的东西，我一定要拿回来。就凭你这个废物赘婿！一个只会趴在宋家混吃等死的软骨，也敢在这儿大放厥词、口无遮拦，真是不知道天高地。婉儿现在是我的女，你敢动婉儿，就是动我萧天七，动我萧家。今天，只要我站在这儿，你不能动宋家的一分一毫。你萧家算什么东西？我差点把你忘。萧天齐，今日。与你肖战的仇，我一并起诉。雷呀，你就算有九条命，今天也不够用。老子要再把你的骨髓挖出来，<笑>露馅了吗？再抽我的骨髓，所有在座的人都听到了吗？当年就是他抽了我的骨髓，弄瞎了我母亲的双眼，害得我林家家破人亡。这次来是真的，这家人太坏，简直是坏透了。这萧家竟然真的是是,是你害了我，我们好狠心啊！<笑>就算是我怎么样，这是我们萧家的地盘。今天我们萧家就要一步登天了。可昊天殿那位大人物拔剑归来，便是我萧家飞黄腾达之日。像这种千载难逢的机会，我能让你破坏了？来人，把他给我围起来！别动啊！别动啊！哈哈哈！一群乌合之众，你让你们这群人有什么用？他们的人都看不住。小宋祖一家七天，他要是有三长两短，我拿你们说。
？您去哪儿了？我们到处找您呢。这个事情说来话长，以后再跟你解释。你马上去给我找一个人，他今天上午出现在江东火车站，你只要记这个数值。半个小时，我要派全部信息。是，但慕容家刚派人来说要见你。而且老太君那边也派人送你回去完婚，这个事情是不是先放了？告诉他们我不在，想要摆脱我们家的好事。这个人是我唯一的机会。小姐，您这是什么意思啊？别问了，先把人给我找到。嗯、这个林阳什么时候这么厉害了？江都四大家族到。这江都功名赤商四大领域支柱，方流何曲四大家族家，今天竟然都来了。这四巨头上次聚会还是二十年前，这萧家的面子真大。何氏在这里吵吵闹闹。王家主，这儿进了两个仓位，我们现在想办法把他们赶出去。那还在等什么呢？我等也是看在七星战神和昊天殿的面子上才过来的。若是七星战神来了，看到这叫梁小丑在哗众取宠，那么我们四大家族的颜面何在？我们现在呢，赶紧出去。林阳，我们之间的事情越过，你想要什么样的，我都可以答应。就一个要求，你现在赶紧。我今日之事就要在今日结束，就算邱若心来了给你们求饶，也难抵你们的孽债。哈哈，小子，你好大的口气，竟然把七星战将都放在眼里。你可知道，这七星战将轻轻动动手指，都要你的命。就凭他，就算他来了，也得在我面前出手称臣。再说，今日是我林阳的私事，你们四大家族的人最好别管。如果非要我非要，那得也得有这个实力才行。否则，我就让你们陪着宋萧两家一起陪葬。猖狂，这太猖狂！刘和平，总兵将功三十年。在这方圆四十八万八千六百平方公里范围内，还没有人敢这么做。区一个修炼者，以为江都就没人管得了你了吗？哎，林阳，和这个江都的四大家族，我看你还能混个多久？就凭你们这些垃圾，也配管我？妈、啊，你累的了，不着急。我马上就能将此事解决。大胆！这黄金楼宇，这战神大人为了纵横夏国，全是操天的昊天大人所赐。你母亲，大人岂敢再次造次？把你滚下来，免得受死。老他这样闹，我们四大家族的尊严，战神大人的尊严何在？在场的诸位，我劝你们最好闭嘴。今天就是那七星战神出了心来了，也不敢动我孙子。大胆！林阳，你赶快下来！我知道你父母亲族，但是这黄金龙女，还有这龙渊剑，是这豪门为了昊天殿为归所准备的。你要是剑不会中龙渊剑，你知道后果有多严重吗？你们宋家和四大家族今日想借着昊天殿的威名，得荣华富贵，机会升天了。那如果我今天不坐上这黄金龙女，不拔出这龙渊剑，不许你们恩惠，那你们今日在场所有，是不是都是一路碎？好，那我就成全你。成全？你居然敢拔龙渊剑！我看你是不见棺材不落泪。今日啊，我以为事情会很简，没想到纷纷冒出这么多人跳梁小丑，要保你宋萧两家。既然如此，那我就给你们好好的，我让你们这些江都的蛇虎一窝，再蹦蹦蹦。住手！你呀、啊，你今天破坏我们两家联姻，还得罪了江都四大家族的人。甚至让你母亲坐上这黄金龙椅，这些我都可以帮你求得一线的信息。但是如果你今天拔出这把剑，江都再无人可救你。你们这群乌合之众也敢对我妄！今日除了我之外，还有谁有资格拔出此剑？这黄金龙椅是我们四大家族所
被权势滔天者不能做，这龙鳞剑被真龙之血不能罢了。可是夏国大陆权势的最高点，万中无一，万人之上。你若敢罢，你必死。今日这龙渊剑不够，拔出没救。能如何？别闹！你可知这龙渊剑是昊天地主之宝，绝非寻常人敢触碰。你若动手，从此将城百族都以你为敌。那又怎样？拦住他！别让他罢！这龙渊剑是为了昊天殿。剑气凌厉，可以将你撕成碎片。昊天剑的威严，他是无人可赛。他今年一月，最终会得到天道的惩罚。在这下，我就是天，我就是道。我昊天殿今日回归，我要替天行道。我来是天仙。还有谁？宝子，这废物社会的妖怪，不能不小心，除非是我们天道机人。李二、啊，今天你注定要被钉在京都的耻辱柱上。你今天玷污了龙渊剑，这不仅仅是惩罚了昊天殿主的权威，而是在我们江都百家信仰上拉屎。一群鼠目寸光的鼠辈。李二、啊，你，妈、呃，你没事吧？哎呀，你真是想毁了我宋家呀！来人，把我妈扶下去。李阳，你现在买这个，你可把我妈气成什么样子了？你啊，那我妈这双瞎了的双眼，就该怎么说？他做，我当初真的是瞎了眼了才会舍命救你，我没想到你为了起诉上人事，竟然背叛。李阳，我们之间的事日后再，你先把这个剑插回去，再把你妈扶下来。事情还要挽救李毅。我需要平衡。当初被人推出鬼谷的时候，怎么没看到你站出来说要挽救？啊，你是怕我坏了你宋家的好事？啊，有这个本事，为什么要一步走到同时？他今天就是死在这，要让江龙自取。不错，此人不懂尊卑，目无法纪。哎，可惜。这终究是我，小子，我现在再给你最后一次机会，数三下，你下不，我饶你入死，否则，别怪我们对你不客气了。一，二，三，别数了，我们四大家族有什么本事，尽管放，别老瞧不起你。是可忍，说不可忍，真是顽命不灵。李阳，今天可是我四大家族荣耀的一天，而今却被你给毁了。自古以来，断人财路，杀人父母，其他的徐某人可以忍，可这事我不能忍。从现在起，我徐家发出通缉令，整个江都。追杀你！此人不懂尊卑，不懂法纪，方家忍不了了，方家公公发出追杀令，江都刘家也忍不了了，公公发出追杀令，给我江都当家，我江都百家呢？还有我江都白家，江都朱家和你家，江都刘家，江都兰家，江都邱家，谢家、王家。<笑>你说这人该不该死？死！哈哈哈！李<笑>你看到了？你想要不需要的，现在江都百家想让你死，<笑>就算是如来佛来了，也保不住你。不要说了，李老，你难道还不认错？你当殿下一天改地吗？哼<笑>，就你们巴掌大的地方。也能称之为天，哦，真的是可笑的。就算你们百家扎起，也不过是我挥一挥手就能解决的事儿。一群奴隶，我何其无趣。好，我们给出一些奴隶，是你自己不知道真实的，你别问。不知道真实的人是你，是婉儿。当年，我要你一份职位，是我自愿捐出五寸金。
，是我在你身边共度黄金，是我尽劳任怨没有让你宋家的话，但是你。为了更大的权势、更多的财富，你竟然眼睁睁的向爱你的人推路虎口。你根本就不懂我想要的是什么。只有你家父亲听得到我，我说过了，我可以补偿你。补偿？你拿什么补偿？钱，钱是吗？明星不？别人为你的牺牲不付出，你，你以为有这些就能弥补你的罪恶吗？选择本身就是一场豪赌，我愿赌服输。我宋家得到今天这些，过去我所做的一切，我不后悔。你就丝毫没有做这样的事，你真的是冷血的事情。当你下定决心牺牲而成就你宋家的时候，你就彻彻底底的失败。哈哈，我看这个身体，你还放心吗？满城强队，现在都在叫我们宋家的。你呢？你晓得你的瞎了眼的母亲，还自以为是什么大人？你醒醒吧！你一定要在死亡面前反复徘徊，才能领悟生命的真谛吗？好，既然你谈到死，那好吧我今天的目的，今天要保他宋家的人，我都不一一记名的。江州萧家最早卖鱼为生，后来零售发展，现在成为了江都最大的房地产公司之一。那还算你出去了。那、嗯、江都四大家族。在江都，四个领域的四个领袖，掌管着上升通道，在江都具有举足轻重的地位，能轻易毁掉人的生死。对，现在你知道怕了吗？我也记死，死了，轻重。还有江都的白家、庄家、马王，你以为你手里拿的是阎王爷的生活啊？啊！求求你，就能决定我们百姓的生活。哼、啊，你说对，在今天，我这里还就生死不，我一剑定生死。疯了，简直是疯了！告辞，来人，下边给我拦下来！今天。我要让他们装作特别的消失！哼，我看你们谁有这个胆量！欺君在人，周落其上。三弟，请再见大人。关小姐，请请再见大人。这是怎么回事？可惜大人，这个林霞，她瞎眼的母亲污蔑宋萧两家，大闹会场，疯疯癫癫，胡言乱语，打伤数十人，还让她母亲做了为民准备的衣服。更甚，还冒充昊天殿主，还做了为昊天殿主准备的黄金龙女。我已经号召江都百大家族缉拿此人，来给战神大人请罪。这个人如此。他是宋家的废物赘婿林阳，如坠宋家混吃等死，还抛下一家老小，消失三年不见。现在又来大闹宋家的婚礼现场，不仅冒犯，还冒犯殿主，罪无可恕，罪该万死。战神大人，我宋婉儿已经嫁入了萧家，从此以后和这个林阳再无半分钱的关系。还望战神大人不要牵连到我们宋家。宋婉儿，你倒骗人不起！你联合萧天齐出我骨髓，在我母亲眼中乱杀的人，不是没区别吗？林阳，战神大人都已经到了，你还知道他低头什么？我低头，他承受得起吗？林阳，你目无尊卑，屡屡挑衅我江湖威严，坏我江湖规矩。
，我要代表江都百族，让你罪定处罚。今天就当着七星真神大人的面，我要让你知道，得罪我江都尊严的后果。不必此费劫等名次，大家普通人。说些，你看到，这就是你的将军，好天天孝顺这些。江都，都懒成什么样？灵儿，还敢说？你什么样子？素生人，丧尽天良，自以为是，四大家族执守这点，胡作非为。我林家被害，死。今日是我林阳幸运营站在这说话，但是除了我林家，这江都还有众多的普通百姓，他们受你四大家族的剥削。就该向谁去说？够了，林阳，你闭嘴吧！该闭嘴的是你。为了一起死，你是咋的？是，你跟人渣有何区别？婉儿，你虽然已经是我们萧家的人，但是你跟他还没有离婚呢。再如此下去，必然会牵连到你的宋家。不如当着战神大人的面，彻底跟他断绝关系，以证清白。林阳，虽然你曾经救过我，但是我有无数次都想要救你于水火之中，是你自己一意孤行，不为所动。今天，我宋婉儿和林阳一刀两断，从此之后再无瓜葛。这又是离婚协议，天哪！那你这么说，我们要警醒。这张卡里面呢有五百，就当我当年对不起你。五百，我说了，这件事你一次钱都没有用，这件事本身就不是以金钱可以挽回的。林总，你要找的那个人的资料找到了，说。此人名叫林阳，三年前捐出骨骼救下宋家小姐宋婉儿，我误坠到火，但是不被重视，备受欺负。之后莫名失踪，以为被人杀了。他的母亲张淑珍的眼睛也由此瞎。这些年他倒是经历了不少，肯定受了不少苦。之后宋家发展迅猛，并且搭上了萧家。今天是萧家公子萧公子的大婚之日，婚礼在云霄酒店举行。那个林阳估计就在。很好，还有，我还查了一下，那个萧天齐跟莫荣家关系密切。莫荣家，这事越来越不行。给我备份厚礼，准备一束鲜花。我要等等待。是，小姐，我们真的要现在就去？现在就去。现在还有谁要和我林阳划清界限的？哎呦，我萧家，受到宰相，也不知道话怎么说。老爹，还在等着吗？萧家有什么资格在这说话？战神大人，这到底怎么回事？干嘛打萧公子啊？你们根本不知道自己做了什么。战神大人，我做错了什么？一群不知死活的东西！你快来迟，还请林先生恕罪。起来吧。你现在看清楚，这怎么回事？这战神怎么给废物林阳下跪行礼？这不科学呀、啊！是啊，战神大人，这究竟是怎么回事？难道林阳真的是昊天殿的人？林先生的身份还不配忘你。我他说的是真的，林阳真的是。怎么可能？他是一个连骨髓都没有，他那侥幸活着，怎么可能在三年时间变成昊天殿的殿主？他挺不会说出昊天殿殿主。才能弄什么错？关系呢？虽然你在江湖这辈子，可是这也关系到我们四大家族的血统和命运。要不，听我们一个解释，应该是得给我们四大家族，还有这江城的富豪们一个交代了。对，给我们一个交代。你们是谁？给我给你们一个交代。今天有我在，谁还敢对此萧两家子，我敢站住，杀一儆百。坐下来。
这是昊天殿主本人的龙王战袍。想穿龙王战袍是女王所赐，怎给夏国功勋卓著不可一世之人？只有身怀龙血才配拥有他怎么可能会穿这身？我配不配？你们还没资格评价。东一，难道难道他就是今天那个大人物昊天殿主？绝对不可能！狗东玄虚弄虚作假，老子怎么可能被正眼法骗了？现在还有谁要保宋萧两家呢？林先生，刚才确实是我们不知泰山，我有得罪林先生，尽量。其实呀，我们不愿意来掺和这件事情，怪就怪咱们秦家和宋家，是他忽悠我们来的，所以才冒犯了您。林先生，请您原谅，要是需要任何赔偿，何家。百分之百满足。<笑>我记得你们刚才不是这么说，是谁嚷嚷着要发出必杀令呢？又是谁口口声声的说要我死呢？你们的名字我都还记得呢。还请刘先生恕罪，刚才说的都是玩笑话。请刘先生恕罪。恕罪，好，没问题。我这也是玩笑话。江城豪门百家，今日便奉献出你们所有的家产，否则命留在这儿。林先生，我们江都百族，少则一代，多则百年。你让我们交出全部家产，你是要断我们百族的生路吗？林先生，现在是给你们机会，你们别不识好歹。莫须的，您是知道，江都百族可是江都的繁荣基础。你若是没有了江都，恐怕江都日后再也没有人支持你。你是在威胁？那我们怎么敢呢、啊？哈哈，那就将你们的全部家产交出来，方可把你们搞搞定。莫西大人，虽然说林先生是昊天殿，不得您赏识，但是我百家不是吃素。若要将我们赶尽杀绝，到时候的场面不会太……那你们的意思是，你们还有求饶的余地喽？林先生，我们敬你是昊天殿，所以不与咱礼让咱。但是昊天殿殿主已经消失十年以后，莫非你是？你当真以为我们四大家族是吃素的吗？放肆！哎，多西，继续说，我倒是很想听。这事情谁的拳头一挺，谁就有话。这七星战神，你不过就是一个月迷中期修炼，你能得七星战神的尊重？也最多就是一个越境巅峰。我们四大家族神秘供养了一个日籍初期修炼，若再加上我百家豪门的天，你林阳不可一战。哦，原来是留有后手。我就说你们四大家族能在江都一手遮天，是我小瞧你。周先生。出来吧！真是日积修炼，练这不急，让子弹飞。两人千日用人一时，周先生，我们四大家族共有群多，今日有难，还请周先生出手相助。这闭关修炼多年，好久没有活动精神。
好厉害的气息，这日记修炼者果然厉害。接下来，江族大家不用害怕，这是四大家族的修炼。这凌阳今天还翻不了天，日军修炼者在江都从未出现。只要你们江都百家愿意善养，今后保你们百家无恙。算了算了，你们四大家族只要想清楚，究竟是在和谁作斗？我百家大族。愿站在四大家族这一边。让站在四大家族这边，吃个草，漂亮的。让站在四大家族这边，吃个草，漂亮的。让站在四大家族这边，吃个草，漂亮的。跟你们客气，你们还真是瞪鼻子上脸吗？家族百家，确定要站在他身后，待会儿倒霉给你机会。罗西战神。现在是我们给你的机会，你要站在我们这边，我们饶你不死。一起以身起战，哼！你区区一个越级修炼者，也敢在我面前造次？那我就要看看你到底有多厉害。你不站过去吗？对呀，就给今天我也想帮你。周先生的实力肯定是，无论你到底有多么厉，即使你已经得到了起心战神的掌，你也绝对不可能是他的对手。我林阳才会需要你的白金，你不害，我已经心满。跟他算什么话呀？这都是他咎由自取。来，摸过来。起心战神，我也给你一个机会。我看你有几分姿色。身材，今日让我蜡催花，还真以不忍心下手呢、啊。这个登徒子敢对我不敬，我看你是找死！来吧。多谢店主，这怎么可能？没什么不可能的。区区一个日籍修炼者，还想挑战我？他还没那个实力，这该怎么办？怎么样？你们四大家族的修炼者也不行啊，还打吗？我看你们能把打到什么时候？这二人合力，战伤了四大家族的日籍武者。想不到这林阳的修炼如此深厚，你没事吧？没事。我记性的怎么样？你人有没有死啊？这个林阳是昊天殿的，是他要求江都百家献出所有资产，否则就让江都百家有来无回。是，那是个怎么办？喂，我们先把二之前把林阳的骨髓献给你的时候，你答应我送他两个条件。现在我们是不是让你岌可危？还请你帮忙。我这个林阳是好天真的人，他不仅没有死，他现在回来报仇来了。好天真，还请你救救我们。我知道了。林阳，你给我等着！快动我宋家，我让你送你葬身之地。我没把你们骗。出来混，报纸全是，是人吗？如果我们四大家族就是不交遗产，就是你们怎么样？我能拿你们怎么样？放心
，三分钟，到刘家，江都出名。是，<笑>三分钟。开什么玩笑！我刘家百年基业，商业板块遍布江都各处，三分钟就想让我江都消失，失业。看来你是不清楚自己的状况。小子，我们四大家族那可是一体的，你敢动刘家，就是跟我喝家。我看你今天还能分得了账。传我命令，任何人敢动刘家，我喝家。全力帮助，多谢何家主，万难见真情呀！刘家主客气，我们本来就是一条船上的人。现在，你知道我们四大家族有多么深的底蕴了吧？我，马志，刘家全部产业突然遭到莫名狙击，现在大部分产业被吞噬，资金链断裂，刘家破产了。怎么会这样？什么？这这怎么可能？我我何家，林先生，求你饶我，放我一条生路！我我我我我我我我给过你们机会，可是你们自己不终究吗？两位先生，诸位，我起来吧。他林阳算什么东西啊？两个人打一个人赢了也算本事。我身后那个大人物马上就要来了，他还决定不了咱们所有人的生死。啊，还有大人物、啊？没错，我把林阳的骨髓给他定型的很为神秘大人。这位大人的能力覆盖了下午九百七十万平方公里的土地，所以他们靠的是电。这昊天电已经消失这么多年了，现在是这位大人物的天下。他是跟大人物那我何家不是就有救了？啊、<笑>看来还真是摸鱼不学呀、啊，连定金的人都来。林阳，人外有人，天外有天，你今天要为你的朋友付出代价。好，我等，我就看看你嘴里说的这个人到底有多大的权。能让你丧尽天良，跪拜至此，帝京封尊者道。林阳，起走，爸，你没事吧？爸，妈没事。我江都四大世家虽然厉害，但是相比于帝京世家来说，只不过是个小地方。这不可为电的四大真之人，他们都管这帝君的事情，其实力早已超过四个等级，达到了封者进的神级。而传说一招信封地天掌，更是能开山碎石，无人能挡。封尊者，我是萧家的小弟。我记得你们，看来这水渠两家短短三年能发展如此迅速。这背后有高人相助呀！今天要保你宋萧两家的人还真不少。帝京，封尊者，你是谁？此人不需要知道。你还真是狂妄！封尊者，这给他，就灭了我宋家。哎，你还有我们萧家，还请封尊者为我四大家族做主，红遍县里全都家，尽忠名。就你们那点棺材本子，还是留着给自己养老用吧。哎，今天还有没有人要过来？一次性不来齐了，省得我再一个个动手。好，好不好？我在夏国多年，还从未见过有人将江都搅得如此翻天覆地。你是第一个，也是最后一个。你一个小小尊者进。不识之龙还敢说出这句，看来你也是徒有虚名。你居然敢不把风尊者放在眼里！我看你今天去死大殿了吧！龙尊者，请您动手，为我们江都百家除去这口恶气。在我的实力范围之内，还没人敢如此跟我说话。今天。你当真要做这个初出鸟是吧？好，那就废话少说，动手
怎么会有脓血的气息<笑> 你就这点本事啊<笑> 可是我知道你们中间不过让他来伤害我们他没那么简单宣告以后这群人干不知道什么是真正的实力你可使好了这个灵王还不是死乱我们四大家族作废的人没有好下场好厉害啊你把吃人吗一天海兽他竟然挡
寄经苏家的人，仅次于慕容家的夏国第二大家族，怎么把帝国如此庞大的家族都吸引过来了？这江都是要变天了呀！是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊啊。苏小姐，你怎么来？我不能来吗？这灵央是我苏家，你需要动手。不敢，不敢。苏小姐。谁都敢动，那还快退！哎，这林央到底还有多少地盘？他是怎么认识林小姐的？看来是我给他想简单了。怎么，换了身衣服，不认识我了？小乞丐，算你还给人眼镜。东西拿出来。劳斯莱斯九十九辆，地精三万平，顶级豪宅一栋，八星八剑，比翼双飞，蓝砖铂金钻戒一对，礼金八十八亿。不是，这么些东西不价值连城吗？林阳，你救了我两次，这些东西就当给你们感谢了。救了你两次，当年那场火灾，就是小姐儿救了你，你手上的伤疤，一种。救命！救命！你老公来，我能带你走。走，快放我走！原来是你啊，苏小姐，您这是干什么？怎么，我家小姐干什么？还需要跟你跪帮吗？刚才是女儿帮的，你们是让龙雪，是龙雪。现在还不能打着龙雪的消息透露出去，还是先隐藏为好。你大逆不道，要为了宋萧两家的人，这宋萧两家还是真的灭了的一个消息。宋小姐，还是不要插手。今天我就没多想，一个人走。不关他的事儿，你要对付的人是我。来，今天你的事儿就是我的事儿，是绝对不能让别人在我面前动的。苏小姐，今天确定要保此。大胆，你怎么和我家小姐说话？住嘴！说话的态度。难道您真的要跟慕容家对付？可别忘了，您跟慕容公子是亲哥。闭嘴！你来弄死我！弄死我！弄死我！再不敢，就把自己给退。想不到这新邻居还真不简单，当初还小瞧他们。林公子既然救了我，苏轩不是真服了吧？我说的事情说到做到，所以。林阳，你愿意娶我吗？ I've been waiting my whole life. Stand here dressed in. 这苏家千金竟然向他求婚了，我不是在做梦吧？我想，若曦大人如此痛苦，原来他的背后是帝京苏家。妈，您觉得呢？呀，妈眼睛啊，虽然看不见苏小姐长得什么样子，但比们。本将仇报，蛇蝎心狠的人，苏小姐，她一定是一个知恩图报、不自私自利的善良姑娘。高兴，同意，妈同意呀、啊！好，我接受。来，起来吧。怎么可能？你要，你个废物！你什么你？萧家做的事，我们苏家一定知晓。妈，这绝对不可能，不可能！机会我已经给过你们了，血债必须用血来偿。萧天启，你今天是自我了断的，还是我来动手？哎呀，你确实厉害，但是你想让我死，我也拉血杯的，知道吗？嗯嗯嗯嗯嗯我还敢挣扎！臭王五贼，将我的血全都下来
，快进去！别让你尝尝这样的光滋味。来人，把萧天琪给我带下去，让你有事见不得光。明阳，等了三年，这就是你的报复是吗？你还觉得这是报复？<笑>你这么想也行。当年你为什么这么做？啊，我可以告诉你，是因为地精的大，我的骨髓地精的光，在那个大地上。马儿，不能说，不能说。你要是说了，我和宋楠可就完了。你给我闭嘴！你干什么？得罪了那位大人，我们宋家先生。嘿，想到宋家没那么容易，选择立天长。哼，没事吧？给我追！不必了，肯定是背后那个大人要我打。正好，我倒也想看看到底是谁敢说死放死。是。或许你输了背后的那个大人物，你要我知道你喜欢你知道？确定要在这个地方跟我这个？放心，那江都百姓交给你了。是。所以，你是为了摆脱慕容家的婚约才和我结婚的？也不全是，你现在的野心实在是太大了。昊天地主消失这十年，你想称霸下面，取而代之，而这最重要的就是你。我不想成为他野心的垫脚石，也不想嫁给一个我不爱的人。你救过我的命，我不想骗你。即便没有你，我也想嫁给你。既然你坦诚相告，慕容家的事情我会帮你。我们家小姐是帝都第二大家族的大小姐，就凭你的实力，还轮不上说帮我出。你只需要和我们家小姐结婚就行。那慕容家背后的那个大人物是谁？其实这个人我也没见过，只是听说他是个实力深不可测的修炼者。嗯。当年跟昊天殿主抢到东西受伤，必须被慕容家控养。现在慕容家的实力越发的强大，已经成了夏国的第一大家族。他不想称霸夏国的心，你知道的东西。原来还有这样一层关系，怪不得师傅让我隐藏龙血的事情，原来是不想让慕容家的那个神秘能发现。现在我能知道的就这。感谢你的相告。哦，对了，我还有事，就先走了。哎，你等一下，我和慕容家的婚期就要到了。嗯。啊、哦，你别急，我先把我妈的眼睛治好，我不会跑的。呃，这样，三天以后我去找你，跟你领证结婚。好，我等你。是呀、啊、是呀、啊，杨儿，三天以后接宋小姐回家。好，妈，哎，走，我等你。小姐，你真的要把自己的幸福交到这个人手里？他到底有什么好？我相信他。绝非一般人能给的。这是金疮药，对你的皮肉伤有奇效，我拿着吧。谢谢风尊者，谢谢风尊者。我还有问题要问，那个林阳是否还有其他身份？这个林阳就是我们宋家的赘婿，哪有什么其他身份？那上次让你们除掉他，为何他今日会再次出现啊？都怪你个小公子，办事一点都不牢靠，害得我们家马儿呢还得躺在医院病床上。但是这短短三年时间，羚羊那个废物竟然变得如此厉害，今天还打伤了那么多的人，还勾搭上了苏家，除非，除非他碰上了什么世外高人。高人，对方尊者。你一定要帮我们报仇，他害我们宋家失去这天大的机遇，你一定要帮帮我们。好了，你好好养伤吧，再有他的什么消息。记得及时告诉。是的，大人。如今林阳没有死，还找上门来了，毁了我们宋家天大的机缘，还勾搭上了宋家，我们宋家该怎么办呢？没事吗？等我出院了之后，我再去求一趟慕容家，看在咱们之前帮过他们的份上，他应该还能再帮咱们宋家一次。好，妈妈你吃药。妈儿呀，我的眼睛虽然看不见，但是妈这儿呀清楚的很。那苏小姐确实不错。妈，我知道这件事情您就别操心了啊，我先帮你把眼睛治好。杨儿，你会医术？妈，我消失在这三年，我遇到了一个师傅，他教了我一些医术。那就是说
，你是因祸得福了。<笑>我家养的人没事，比什么都好。妈，那你先休息，明天我去抓点药材，马上您的眼睛就能治好了。你好。能帮我抓一份这方子上的药吗？哎，你好，你叫方，说吧，什么病啊？我不是来看病，我是来抓药的。哎，我们要不抓药，他从来都让我们药王的药方子抓，那没用。我自己用什么药，我自己心里清楚，怎么就没用了呢？你懂医术吗？我们药王那可是鼎鼎大名的药神，你真以为你那破方子有用啊？你们药王的技术好与不好，那关我屁事啊！嘿，我说你这个人，信不信我找人把你弄出去打一顿呢？啊！你们药王部就打着治病救人的名声，这么为非作歹的，是吧？来我们这儿就得按我们的规矩办，不按我们的规矩。你就给我滚出去！挂羊头卖狗，明理治病，暗理学习。放肆！拿这口没吃。你还敢出言不逊？把他给我拉出去！什么事儿？吵吵闹闹的，成何体统了？是吗？您就是药王张思邈？正是。师傅，这个人非得按他自己的药方抓药，说什么都不听。他他他还侮辱你，小子！我按照我的药方抓药，拿就出去，别耽误我看病。哼！你们药王铺啊，就是这么开门做生意。我药王张四彪，行医治病这么多年，还等不到你说三道四的？哼！你这横行霸道、胡作非为的庸医，还不让说了？你说什么？穿着破破烂烂，你有钱吗？你没钱你就滚出去！穷鬼，你别来我们这儿！住口！今天我这里有大人物在，在我们发火之前，别听着，你走吧。这药没抓到，我还就不走了。众多普通人有病难医，有苦难言，这个行业就是被你们这帮人给带坏了。呦呦呦呦呦！你这是想当救世主是吧？我告诉你，在这个世界上，有钱就有钱，钱就是命，没钱呀、啊，命。看来啊，今天你们真是屈气了。小子，我给过你机会，你在赶考出狂言，信不信我废了你？<笑>就凭你这个浪得虚名的庸医呀、啊！来人！什么事这么说？我们老爷子这病。你还看不看我？看看看，真是不好意思，啊，都是这个人打扰了我。这事，龙王，您这个病啊，我还有多长时间？直接说，出生入死，龙马一生，生死找你看淡。龙王，你的实力技能真是太差了。老夫啊，真是无能为力了。我看最多也就一个月时间了。<笑>一个月，我看未必呀。你赶紧给我滚！别在这里胡说八道了。你是谁？你还会看病不成？你别替他瞎说，他就是一骗子。小子，我已经忍你好长时间了，你还在这胡说八道？<笑>一群庸医。老爷子这病是动脉粥样硬化而产生的并发症，导致了双腿不能站。这病虽然难，但并不意味着不能治好。这小子到底什么来路？竟然一眼就看出了问题所在。年轻人，你既然能够看出老夫的病症所在，那想必一定能够帮老夫治好啊！小事一桩啊。龙老，别听他胡说，这人呀，就是信口雌黄。我行医这么多年了，还没有见过人能治好这种病呢、啊。你没见过，说明你见识短。
，还好意思说呢？你滚！现在就滚出去！好，我走。啊，我走了，你们可别后悔啊！等一下，你说你能治好老婆的病，那就请你动动手，帮老夫看一看。爹，你别听他胡说，我们跟他素不相识，也没见过他治病。况且这地京所有最顶级的医生也都给你们看过了，绝对没有办法。我们怎么能轻易相信这么一个毫不相干的人呢？不妨，我反正是见见不过来。不好，这个人是个骗子，你别听他胡说。我一你绝，别多言，也有点懂什么？既然你决心找我，那我就勉强。救你一命，小子！你要是弄坏我爷爷一根汗毛，我一定要你的命！放心，他的命不如我的命值钱。没事，这这这是什么？这难道是玄天银针？玄天银针？是什么？玄天银针是一种老人治疗方法，如果打为金匮医术。就对任何病就奇效。我年轻的时候，在某某书上并不了解，但是现在还没见人施展过呢。真的假的？有这么邪乎吗？这是金匮医术，难道是神医下凡了？是是是，他怎么了他这？真的是！爷爷，爷爷，爷爷，好了，老爷子没事了。爷爷到底怎么了？这这就是你说的没事啊！你把人家质子都不动了，你还敢说人家没事？我看错了，这不可能啊！七月小姐，我就说他是个骗子吧。你看，现在他居然把老龙王给治死了。什么老龙王、新龙王？你，你可知道他是谁吗？他可是叱咤夏国、昊天殿主的得力部下，他是青龙堂的堂主龙啸天。你居然敢口出狂言！啊、哦，你死在海边，那是那有什么呀？信不信我现在就叫治安队把你抓起来，你老龙王搞定。<笑>喂，是治安局吗？这里，我我们这里有人把人给意思了。还、嗯、没死呢。我的身体竟然很久没有感到这么轻松了，先生，什么？老爷子，你站起来试试。我真的重新站起来了。没事了，真是太好了。神医，求求你交给我医术吧。神医啊，刚才是谁说我是骗子来着？是谁说老爷子只能活一个月？又是谁嚷嚷着要把我送到治安局呢？哎呀，都怪我们有眼不识泰山呀，瞎了眼才这么说的。哎呀，不止瞎了眼这么简单吧？你们毫无医德，枉过他人性命，还好意思叫我传授医术？岂有此理！竟然还这样的事情，敢对我恩人如此无礼！龙老，他怎么就你的份上，你就饶了我吧？哼，饶了你，对得起那些你们被欺负过的病人？难道还放任你们四处作恶不成？既然已经认错了，就饶在你们了。在别人那，但是在我们这，秀才，在龙老的话你都不听了。有，难道你还没到龙老的手段？厉害呢？啊？那我就让你们见识见识，我的手段。昊天剑，你是昊天剑主，还认得就好。
，让卢小三拜见昊天殿主。妈，还不快跪下！<笑>白天，红天殿主，你来吧。殿主，我错了，你就是好过我吧。我可以饶你一命，但是你从此退出医疗行业，彻底不要踏入这个圈子，否则再让我碰到你，我地斩不饶。是，殿主，您饶过我吧。至于你。仗势欺人，见利忘义，毫无医德，泯灭人性。我奉任你在社会上，只会招来祸患。啊，对了，你不是喜欢治安局吗？那就罚你在治安局待三年，好好反省一下。不要带到治安局去！不不不，不吧，求你放我吧，快点住，放我吧！师傅，师傅，师傅，再让我碰到今天这样的事儿。你应该知道，我的小子，我的，只是我一块儿，在外头，我的，我、嗯、的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我况且我这次回来，也没想大张旗鼓，赎罪嘛。小四，是点座。爷爷，他真的是龙殿殿主吗？在好人殿，我留下了一生。好人殿主，我再不要看到人品了。天变了，我要变天了。妈，怎么样？娘儿，妈看见了，妈真的看见了。妈，你看到就好。娘儿没事就好。娘儿，妈看见了。妈，以后。我不会再让任何人欺负你了。没想到一场婚姻。要靠着一个小本子来维系，你后悔了？我后悔倒是不后悔，只不过对于过去那场失败的婚姻，让我对此产生了怀疑。人生在世，选择一个合适的伴侣非常重要。良人可以治愈人过去的伤痛，而错误的人只会给你平添伤痛，雪上加霜。想想到。嗯、我告诉你个秘密，什么秘密？其实，在很多年前，你救我的那天，我就已经喜欢上你，只不过后来一直在找你，也没有你的消息。幸好老天有眼，让我即将在嫁给别人的时候又遇见你。今后我会用一生来治愈你的伤痛。他听着，让我的身份。嗯，其实我是……嗯，没事，你不用去。我没有取笑你的意思，遇见你也是我的幸运。那个我还没有准备好，明天是我爷爷的六十大寿
，要不你跟我们一起回去见好家人吧？刚好明天本着退休办了黄门，如果来，你可以介绍你的朋友认识。没问题。现在你已经脱离了宋家，你的路就不用你准备了，我帮你准备好。好，都听你的。还有什么？店主，青龙堂堂主龙啸天求见，想要为您举办回归宴。告诉他，我睡。回归宴的事情。下次再说。明天我还要去参加云轩爷爷的寿宴。是。宋家人已经倒下了，但萧家、萧天齐被带走。这林阳竟如此厉害，如同你的人。这个林阳身份可能会被办，他身上有东西。允许。这个地步是。而且苏小姐今天出现在会上，并且极力要保护她的公堂。她怎么出现的？貌似是她舅父苏小姐。今天会场还发生一件事，苏小姐还有我，苏小姐她当着江都众人的面，向那个红娘子什么？贱！拜托我，竟然使出这！好吧，想逃走我没说关系，没门儿。这位是，你就是林阳，我妹妹所在要嫁的。这浑身上下也看不出来有毛。云轩啊，你是不是吃错药了，看上这么一个垃圾？这就是你们苏家的待客之道。我说，你算个什么东西？你以为你是谁呀、啊？谈我们的待客之道？我告诉你吧，云轩马上就嫁给慕容家了。不想早死的话，就赶紧离开云轩，离开这个宴会厅。看来我今天不该来呀、啊。大哥，你们干嘛呀？林阳今天是来给爷爷祝寿的，你们凭什么把他赶出去？云轩，一会儿跟慕容公子可是要过来给老爷子祝寿，让他看见这个事情，那还不大发雷霆啊？我现在赶紧，他是在帮他，夺下了慕容家的后果，你是知道。我林阳讲座，还不需要你们来说三道四。二三道四。奶奶，你怎么来了？你不是要婚？我要是再不来，苏家、啊、要被你给败光了。奶奶，你说什么？林阳，你这个废物赘婿，还好意思来这？你知道这是什么地方吗？这里是地心苏家。在场的诸位，哪一个不是当今地方的权贵？你这种身份的人出现在这里，你好意思？奶奶，你怎么也这样？地精有主，苏家有。今天我是看在明轩的面目上，救你们一声长辈。若你们还有心，那也别怪我不客气。林阳，你这身份低贱，脾气还不小。还真是胆大包天，肆意妄为啊！<笑>哎呀，我们家云轩怎么看上你这种人了？你知道我们苏家在地精的地位吗？我苏天虎，那是青龙堂堂主龙啸天的手下，承蒙老堂主的庇护，我们苏家才一步一步发展到现在。你是哪里来的野小子，还敢在这里撒野？我看你这活得不耐烦了。<笑>青龙堂啊，就算他青龙堂堂主龙啸天当着我的面，也不敢跟我这么说话。你们不算什么东西
Yeah, yeah. You should see. Yeah. Yang 就刚才那几乎都没说。那个我们给你带了礼物。礼物，我给你放那儿了。啊！你个林阳啊，你敢对老堂主不敬？就算你今天送的礼再大，休想待在这里。林阳，要不你快给爷爷道个歉吧。我，我们就是要他道歉，让他现在从这里滚出去。你宋家还管他？妈，奶奶，其实我还有一件事没跟你说。我跟林阳已经登记结婚了。啊、你。你好糊涂啊！你怎么能跟这种人结婚呢、啊？把这种人，把你用这个苏家，是个被宋家抛弃的赘婿。你把苏家的脸以后在这地基，阿里克，我本是我不同意。我所消息，明天废去离婚。奶奶，你们苏家就是这么狗眼看人低的事。今天我就让你知道我林阳的身份。苏荣公子到，所有人，休再提今天这件事情。如果让慕容公子知道这件事情，我们苏家就那。苏老爷子六十大寿，我率帝京众豪门特地前来祝寿，祝您福如东海，万寿无疆。谢慕容公子，听说苏老爷子您喜欢古玩字画，我准备了一点小小的贺礼，请上来。慕容家慕容公子送苏老爷玉如意一对，宋代青花瓷瓶一件。齐白石国画一幅，这些都是我特地从国外拍回来送给您的。这慕容家果然是大气，这每一件可都是价值连城呢。不像某些废物过来的，早干这么个破盒子。好，好，好，我很喜欢，谢谢慕容公子。<笑>你还有脸笑呀？你是一点都不觉得害臊吗？你就是林阳。听说云轩很中意你，还跟你求婚。没错，你，云轩，你不会忘了我们之间的婚约吧？慕容公子，我们的确有婚约，但是我喜欢的人是林阳，您还是另寻佳人吧。这父母之命，没说的。其实你说不成就不成，苏老爷子，您说是吗？那自然是。还有你，林阳，你也不是打听打听，整个夏国大陆，谁不知道我慕容俊的名？你还敢前来受礼，简直是胆大包天！我林阳啊，想去哪？你慕容俊家，别说你慕容，就算整个夏国大陆，还没有我想得而得不到的东西。林阳，你怎么跟慕容公子说话的？赶紧跟慕容公子道歉。那人真是狂样。小子，你现在起来，我看看你一会儿怎么收拾。二位，我今天来呢，不单单是来给您祝寿的，更重要的是。来给云轩提亲，来呀、啊，把东西拿上来。慕容家慕容俊送上聘礼，海洋之星钻石项链一对，帝景天成别墅六套，黄金一百吨。我的天哪，这些加起来有上百亿吧？我看这是要把咱们苏家捧上天了。想不到这慕容家。要比我们想象的还要庞大，老太君，这样的聘礼，您满意吗？满意，我们真是太满意了。这个地金，从未有人出过如此高的聘礼呀、啊。怎么样，吓到了？慕容俊，你这么大费周章干什么呀
，你就算送东西再多都没用，因为我和云轩已经领结婚。了。什么？我问你，他们说的是真的？我问你，他们说的是不是真的？是，我们也是刚才想给他。你们苏家。真的把他好不好？切！穆阳光子，你听我们解释，这件事情是那个臭丫头自作主张，我们其实也不知道啊。苏一山简直要搞我！别动！他现在是我的女人，还有你吗？林阳，就是你蛊惑苏一山跟你结婚的，是不是？是与不是，关你何事呢？这是我们俩夫妻之间的事儿，你还没资格知道。我们苏家是无福消受了。这苏家真是作死，搞好了一个宴会，搞成这样。对，我苏家尊重我家，我们就这样。我们也是不同意的，我立刻让他们离婚，让云轩嫁给你。啊，对对对对，我们马上让他们离婚，让他嫁给你。呃，慕容公子，您别生气了。苏云轩，我现在给你最后一个弥补的机会，明天。跟林阳这个废物离婚，嫁给我，这些东西我可以原封不动的还给你。但如果我说不，你没资格说不，因为我会给你们苏家一份无法拒绝的。这是苏家天盛集团百分之三十的股份，价值千亿。这是苏家的股份，只要苏云轩嫁给我，这个。我便一并封杀，慕容家和苏家联姻，就可以称霸整个家境。钱，钱，怎么样？够了。慕容集团百分之三十的股份，可咱们苏家的另外一样。那如果我要不同意呢？那也很简单，以我慕容家的实力，会清空这些股票。我慕容俊会全力抛售，到时候。你们的股价必然大跌，以后就再也没人跟你们苏家合作。慕容俊，我可真无耻！你这是赤裸裸的威胁！你这样说也可以。我慕容俊做事的风格一贯如此，轮不到你去，我都要毁掉。这，这该怎么办？怎么办？我觉得这个，怎么好去做选择。云轩啊，糟糕，是嫂子不好。嫂子给你赔不是了，咱们不闹脾气了，跟林娘离婚，跟云公子结婚吧。你还犹豫什么呀？这木就摆在面前，闭着眼睛都知道怎么选。你这是想让咱们苏家的百年基业毁于一旦吗？不行，他这种人有什么好？你要抓着他不放，用这千亿的股份和慕容家结盟，从此在这地金就可以立足于不败之地。云轩。你是想当上全家的性命，你早已成罢休了。我说了，这个条件，你们苏家没法拒绝。苏云轩，你难道想眼睁睁的看着苏家毁在你的手里？不行，难不到连这件事他还在坚持。看来他比我想象的还要爱。你们别再逼我了，我真的不能。你们不用为难他。有事冲我来！你，你除了会吃软饭，你还会干什么？你在这里有什么？我们苏家成为这个样，都是因为你。你现在就离开这里，离开苏家，只要我还能死，就永远不能送我踏进苏家的门。我说了，这件事我会解决。慕容俊，你拿着苏家的股份威胁云轩嫁给你，你手段倒是够卑鄙的。怎么，看不顺眼了？刚才不是很明白？小子，防着有防着尊。今天就算是天王老子来，也破不了这局。他苏云轩，我吃定了。如果我就是你嘴里说的天王老子呢？林阳，你还是走吧。这慕容家不是你可以得罪得起的。或许我当初真的不该去找你，不该让你卷入这场风波中。云轩，我说了，这件事我会解决。他拿这份合同，还威胁不了你们苏家，相信我。林阳，你做什么白日梦呢？我们苏家都到这个时候了，还在添乱
。等你啊，等你三点钟的时间，你赶紧从这里出去吧。你这个女人，你选婚姻关系，否则。对，不放就这就把你们苏家吓成这样了？想拿苏我从苏家来威胁我？你慕容家的笨蛋们！通知大家，从今天开始，苏家天盛集团的股票有人放出一座，我就收。哈哈哈哈哈哈哈！小子，你还真是。我还是想瞧你，林、嗯、阳，你是不是疯了呀？你是想把我们苏家毁了吧？哎，不至于，今天有我在这，他慕容家还动不了。这是在玩火。林轩，你快阻止他呀！你难道这样看我们苏家被毁了吗？林阳，我知道你是为了我，但今天的事，只是我想看一就算我在。王爷，没事。王爷，别跟魔王公子道个歉。君轩，你相信我啊！我的能量超乎你们所有人的想象。<笑>好啊，我等的就是你这句话。机会，我给过你。哎，慕容公子，呃，别别别，我马上就让云轩跟他离婚。呃，还有，我让他表现啊！林阳啊，我知道你喜欢我们林轩，哎，可是这关系到我们苏家的命运啊！我也不想这苏家毁掉我们的手，我就求求你今天放过我们的苏家呀！苏天虎，我说了，今天有我在这儿，他动不了你们苏家，怎么就不相信我呢？我求你了，哎哎哎老爷子，你这是何必呢？爷爷，你快起来！爷爷，我爷爷都给你跪下了，你还想怎么样？你到底跟他离不离婚？不能！好了，现在两分钟的时间。现在，抛售天盛集团的头颅，一步也别留！我看你。阿南，这百年苏家将毁于一旦。小子，这一场，你们苏家没有机会，都怪这个废物。完了完了，咱们苏家的股价直线下降，现在都跌到白菜价了。天亡我苏家。千万我苏家呀！东国这个瘟神，这个扫把星，这么多的宴会，怎么会变成这个样子？哼，三分钟，三分钟，我让你苏家重回天下。林阳啊，还在负隅顽抗，你还是想想一会儿怎么跟我求饶。慕容俊，我今天要是不跟你讲清楚，我怕你以为这个世界。是绕着你慕容家转的，好啊！我一会儿就看看你是怎么扭转的。我的我太纵容你一下，除了今天这种病痛，你的苏家走下半天。奶奶，你别这么说。好，再见。今天只要有我林阳在，我就会护你们苏家周全，并且赐予你们苏家一场破天的富贵。时间差不多了，老爷子，重新看看股价。现在可不能跌到一两块。你现在不看的话，等会儿可就看不到了。涨了，涨了，真的在涨了。不可能，这不可能。不行，一个神秘买家大举买入。把我们所有的股票全都买走了，不可能！再请你承诺慕容家，没让他拿出几千亿的现金，这一定是假的。涨了，涨了，股价比原来多了百分之三十。哎呦，我的心血可是保住了。林阳，真的是你背后发生这一切？到底？来，慕容俊，还有什么高招？一并使出来。好啊。
。魏阳，没想到那小子很有后事。不管你背后有什么高人，过了今天就都没用了。我说过，我慕容俊得不到的东西，必须得毁掉。过来、啊。不管怎么样，今天你敢破坏慕容家的大事，你小子就把命留在这儿吧。哼、哦，慕容俊，你还真是狗急跳墙。我看今天你们谁敢动手，你啊，那你也是女鬼，你能打个屁吗？你能活得不差吗？走！哎，慕容少爷，这使不得呀，有话咱们。慢慢商量，你别动手动气。对对对，慕容公子，他不要你，你小子，敢在我面前装逼，我揍！我看你们谁敢！好，过去我一直想，我就是想看看你们这群人的嘴脸。既然你慕容俊要把事情做得这么凶，好，我不装，我摊牌了。我就是昊天剑府，你就是昊。武阳，你闹够了没有？你非要让我们苏家死，你才甘心吗？你们都别再动！武阳，老婆，走。这些天，你为难我，今生你要守望没人在一起。你能为我做到如此，我敢保证，今日没人敢动。相信你，信你，那还不如说我是昊天殿主。现在慕容少爷随随便便动动手指头，我们苏家就没了。你们这二人的巴掌我都记下了。好，既然你们不信，那就睁大你们的狗眼，看好了。林阳，这就是个破戒指，开什么玩笑！这是昊天殿主的信物，昊天殿主，这不可能！哦，真的是昊天殿主，这这不可能！那林阳就是一个废物赘婿，他怎么可能是昊天殿主？昊天戒指已出，天下百万修炼者听从号令，你们。难道要恨之不仇？属下不敢拜见昊天剑主大人。文豹，文豹，我们真的得罪了昊天殿主。你说我们苏家就是慕容家，这一定完了。你给我拿过来！这怎么可能是昊天剑？这是假的，是赝品。昊天剑我见了。而且，昊天殿主已经消失了十年，怎么可能是他呢？他不过是打着昊天殿主招摇撞骗吗？没错，之前我就听说他林阳一直在江都冒充昊天殿，胡作非为。怎么现在到了帝京，又想拿这一个把戏糊弄其他人？不然我们是白痴吗？好你个林阳，真是胆大包天！居然连昊天殿的天神界都敢冒犯，你这分明就是在找死！林阳啊，你还真是演戏演上瘾了，我就没见过你图这么铁的。毛俊，你这一巴掌，我也记住。你们够了，不要再不配。别怪我对你不客气，你给老子滚开！刚才跟你扛你们，非要跟我对着干，我告诉你，老子现在很生气的，后果很严重。今天那个林阳没有想得罪你们任何一个人，但是你们呢，却一次一次的触碰我的底线。好，那今日我就让你们所有人都付出代价。来人啊，把他给我拖出去，大断双腿
，不要！报天殿，青龙堂堂主，龙啸天吧。龙堂主，您怎么来？我听说修天虎，今天过生日，我今天特意来看看，怎么回事？怎么还动上刀了？修天虎今天过生日，难不成要过成忌日了吗？怎么会呢？修天虎，你怎么说？你还认得本堂主吗？主驾修天虎，拜见殿主。我怎么能气对你呢？那你手下当差二十年，我永远是老堂主的人。算你还认得我，堂主。那你还记得我吗？我父亲当年就吃过饭。你父亲？你父亲是谁啊？啊，我父亲是慕容康成。慕容康成？那你是慕容家的人了？正是。那好，那你说说吧，今天。这事儿这是怎么回事啊？哦，今天啊，这个林阳大闹我们的宴会，还阻拦我慕容家提亲，他还冒充了昊天殿殿主，我正要教训他，正准备把他的双腿打断。等等，这那昊天龙界怎么会在这里？这个。是林阳这个臭小子冒充昊天殿主的证据，被我给扔了出来。啊，冒充昊天殿主的，就是这个人。龙啸天，拜见殿主。你来的倒是挺时候啊，起来吧。谢殿主，身体如何了？感谢殿主出手相救，已经。恢复很多了。龙堂主，为何要求死？掌嘴！瞎了你们的狗眼！这是昊天殿主。完了完了，我们得罪了昊天殿主，这下我们苏家彻底完了。刚摔我龙界的人是你吧？啊，妹夫，嗯，我刚才不是故意的。李阳，对不起，我们错了，我们不该拦着。我说了，你们两人这两巴掌我都给你们记下。还有你们，李阳，我告诉你，我，你干嘛？你你别过来啊！我我快点，质疑我的人是你吗？我们阻碍我的人也是你吗？其实我更，要灭了我的人是不是也是你？我告诉你，你再敢打我领养女人的嘴，这就是你的下场。还有什么想说的？我我。你们呢？啊！李先，看来我今天真的不开门，我现在打个手工疼。李先，这些人怎么办？我也不知道怎么办，你们就快走吧。走。慕罗俊。我今天看在云轩的面子上，我姑且饶你一命，往后再让我看到，我定斩不饶。你们，人都听到了吗？听到了。你们苏家，好自为之吧。走。你慕容家，也好自为之吧。哼！都是什么事儿啊？这是！咱们这接连得罪了龙店主，还有昊天店主，咱们苏家这真的是要完了！干着急有什么用？慕容公子，今天这事儿
，都怪你！你还敢怪我？今天这个昊天定是假的？怎么可能是假的？连龙堂主都亲自过来了。你刚才没听见龙堂主播，龙堂主说感谢林阳这个小的救命。龙堂主多年一直机敏天威，林阳呢又救过龙堂主。刚才龙堂主一定是为了卖这个面，但是他怎么叫他是昊天殿主？龙堂主已经七十多岁，大病初愈，脑子转不过来。他之所以叫他昊天殿，是因为看到了昊天殿的戒律。龙堂主跟随昊天殿征战沙场多年，又十余年未曾见面，认错了人。那确实可能呀。另外，真正的店主明天再来。看到这个是什么了？这是龙堂主为了重新邀请店主归来。特地设置的邀请宴的邀请，由我莫专家亲自主办。真正的店主在这儿。林阳那个小子，以为一靠着老堂主的面子就能蒙混过关。等到明天，我得到那位真正的店主的，放我这个小子！林阳，你真的是昊天店主吗？对呀、啊，你不是看到了吗？我才不信！刚才你还说是因为你救过龙堂主，人家这是报恩卖你面子的。昊天殿主都消失这么多年了，怎么可能会是你？你要是这么解释的话，也能说得通。今天得罪了慕容家，啊，他肯定不会放过你的。他不放过我，我还不放过他呢。你又来了，你一直在江都，可能不知道慕容家的实力。自从昊天殿主消失之后，在这十年间，慕容家迅速崛起，垄断了帝京的各大产业。现在他想对你有些苏家，你看今天苏家差点被他还好，那又怎么样？我会怕他去追一个慕容家？除此之外，他手下还有更多修炼者。今天看到的只是一小部分。慕容家做事的习惯，我要报复你。老伯，你先走吧。你别担心，有我在这儿，我不会让你受到伤害。今天刚跟他们大吵一架，我肯定是回不去了。老伯，有见剧。呃，这这这不太好吧？这有什么不好呀？我跟你求婚，你已经答应了。哦，我已经是你的人了。嗯，这个问题我得好好的考虑一下。哎，你还考虑啥？嗯、哎呀，行不行嘛？轻点。该死的林阳，不死仇。你这事不为人，轻点儿。对不起，对不起。慕容公子，林阳的前妻宋婉儿小姐，宋婉儿，他俩的事吧？让他进来吧。是。想不到这江都的宋家宋婉儿这么好看，跟林阳这个废物还真是可惜了。慕容公子，看在我们宋家曾经帮您做事的份上，我想向您要一张昊天殿主于归燕的邀请函，我还望您成全。邀请函啊？说的是这个吗？没错，正正确。这个我可以给你，但是有一个小小的条件。无论什么条件，我都答应。林姐，你现在把衣服脱了，让我看看。这个要求还是你的。不，这不行。怎么？这就不行了？不是想融入上流的时候吗？不愿意啊？当年你给星河大人找主角的时候的气度。是。哎，而且啊。到时候林娘这个废物会和苏云轩这个废物一块儿过去，你要弄个小包头吗？好，我答应。
。来什么？不知道被你弄成什么样子，难道你知道了？杀！谁想干的？你们家把十年的修炼者换了一次，还可以通过这王权镜，高尚，卓然得道，如此，很尊弟子。快快快！哎，文成。家主，今晚你去给我找到那个叫林阳的人。我不管他身上是不是龙驹，我必须要得到。是，只要我慕容家得到龙驹，魏大师通过灭门界，别说你下过大路，就算昊天殿主，也知道我慕容家一走下去。十年了，这幻影大人。为什么总想得到龙血？这龙血乃至尊之气，可助其修炼大成。当年若不是他被昊天殿主打败，被抢走了龙血，何来发生今天这么多事情？明天就是昊天殿主回归之日，龙老大公主设下了谋略。幻影大人还没有突破之前，我们需要把昊天殿主伺候好。是，哼，有了幻影大人在，苏云轩，你逃不出我的手掌心。老公。你看我这身衣服好看吗？<笑>呃，嗯，挺好看的。<笑>你看你这个，苏小姐，这天气冷，你可要多穿点。曹大爷，好吧，你先去忙吧。<笑>我的眼睛不是，让我给治好。你怎么不早告诉我呀？我真是太社死了。哎呀，没事儿。再说了，我妈说了也对呀。现在天气还在变凉，多穿点啊。你还说？<笑><笑>你身为夏国堂堂顶级修炼者，竟然如此卑鄙，敢放了我吗？好啊，满门龙血来过。不要，不要。好，只要你放了我妈，我可以给你我的龙血。是给我们幻影大师，难道他就是那个躲在他们身后神秘的大人？当年出我骨髓之人。好，今天只要你能打败我的龙血，拿走。上次没杀了你，这次就没那么好运气了。苏小姐，你认识这个人？这个人是帝君星火雷电四大高手之一，实力超凡。下过很多修炼者都躲在他手下，啊！那该怎么办？我女儿没事吧？这金丝，阴阳和远剑，阴极双修，但是我金下不一剑，我们渊剑威力巨大。你
龙渊剑再厉害也没有用，我练剑十余载，早已真如化境，杀你，反掌。好、啊，那就试试。来吧，开始。你、嗯、这，嗯，嗯，啊啊！这、啊，是。我念在你也是一名修炼者，我今日不会杀你。回去告诉你的主子，让他把脑袋洗干净。等我。无言，这件事你要是敢告诉别人，我死都不会放过你。哼，我林阳啊，不是那种喜欢嚼舌根的人，但是你没头发的样子同样很帅。哈哈哈哈哈。林阳，你怎么这么厉害？竟然打败这地精的封尊者！只不过运气好吧。妈儿没事就好。妈，别担心，已经没事了。行，咱们回去吧。快快快快！店主，属下失职，险些让您遭受颠人陷害。没事了，帮我换个住处。这个地方已经不能待了。属下已经为您准备好了。下坡最豪华，保安最坚强的别墅，云顶天宫，请店主您移居到那儿。嗯，我母亲能住进去，我也会安心许多。我马上就安排人，明天一早用车把他们接过去。你醒了？哎呀，你去哪儿了？你吓死我！我家里人刚打电话过来，我怕吵醒你。奶奶开始找我回去，说家里要紧事，我就不跟伯母一起去了。这么着急啊？我我送你来。不用了，没事。路上小心啊！慕容公子怎么说？他不愿意帮我们。既然王人家不愿意帮我们，那我们就直接去找昊天殿主，请昊天殿主帮我们送嫁。而且我听说他已经入住云顶天宫了。云顶天宫。而且我还从莫西大人手下那里得到消息，说上次我们宋家的婚礼现场。昊天殿主也来了，但是对我们宋家很不满意，所以才离开的。昊天殿主，他真的来了。是啊，这说明昊天殿主对我们宋家的重视。婉儿，待会儿你去一趟云顶天宫，为上次的事情呢说明缘由，都是鸳鸯那个废物作妖造成的，给昊天殿主道歉啊！婉儿，我听说昊天殿主尚未婚配，要是能看上你，那对我们宋家可是天大的机会啊！好，妈，我这就去。征求你们宋家保护面子。奶奶，您这么着急叫我回来干嘛呀？萱儿，龙老堂主已经在龙林山庄设下了回归宴，欢迎昊天殿主回归。现在慕容家已经得到了昊天殿的请帖，如果真的让慕容家得到了昊天殿主的青睐，那我们苏家就算是真的有天人相助。那也在劫难逃呀！李娘，带着我们苏家五成的家产，去求昊天殿主换回一张回归宴的邀请函。妈，昊天殿主的保护，嘿，今后啊，你的慕容家，嘿，不能拿我们怎么样。而且啊，我还听说昊天殿主上位封后。你如果得到了昊天殿主的青睐，就可以摆脱掉阴阳那个废物。奶奶，快别说了，现在我已经是阴阳的人了。真不知道阴阳有什么好，非得黏着他。没碰到他之前，你好像也不这样。行了，你们快别说了，等会儿我就去云顶天宫找昊天殿主，用成家产换一张昊天殿的邀请
。店主，外面您的前妻宋婉儿求见。宋婉儿，她来干嘛？她说为上次的事情向您道歉，并且有重要的事向您汇报。我现在还不方便见她，让她去外厅吧。店主，起来吧。是。找我何事？我听说店主大人来了我的婚宴现场，只是对婚宴极其不满意，所以离开了。此事都要怪我那个前夫林阳，是他大闹了会场，破坏了我们原本准备给您的礼物。宋婉儿特来道歉，还请店主大人原谅。这个宋婉儿到现在还是不知好歹，到现在还认为是我的错，而且我还有钥匙要禀告。钥匙。什么钥匙？我从慕容家里那里意外得知，他们请了一位大人，叫吴派。你去过慕容家？这个店主的声音听起来怎么和林阳那么像？我确实去过慕容家，本想问他们要一张店主回归宴的邀请卡，来应付您的尊荣。我的尊荣？过去你天天见我，可是你不识尊荣啊。那那位大人物呢？我从慕容家那里得知，他们有一位王玄静的修炼者，实力极其恐怖。一旦突破了涅槃境，很可能会对你店主大人您下手，可望大人小心。果然，这位老家敢如此胆大妄为，我倒是要看看这个大人到底是什么来头。行吧，我知道了。店主大人，我们宋家想要一张您回归宴的邀请函，来一睹您的尊荣。看在你把这个消息告诉我的份上，邀请函我可以给你。谢谢昊天店主。谢谢大人。明日回归宴，是时候戳破你的美梦，让你清醒。你怎么不在这？我为什么不能在这儿？邀请函，你竟然拿到了昊天店主回归宴的邀请函，我不应该拿到吗？我知道你们苏家在这帝京城大树，但是有了昊天店的加持，想必我们宋家崛起。是想靠一张邀请就跻身上，别做梦了。我们苏家有今天，靠的是一步一个脚印，靠的百年的积累才有今天。你宋婉儿想一口吃个胖子，快醒醒！啊，那我们就拭目以待。另外，别怪我没提醒，离林阳那个废物远点，免了惹的不必要的麻烦。我家小姐做事，还不需要你来指导。别管他去，不用跟他计较这些。失去了林阳，就是你最大的损失。像你这种自私自利、爱慕虚荣。到最后必然会成为孤家寡人。好，我看昊天店主回归宴之后，你们苏家还能混得多久？别管他了，我们走。店主，门外苏云轩小姐请便。他怎么来？可惜，把这个撤了，让他进来。是。林阳，你怎么在这儿？这不是昊天店主住的吗？啊，这就说来话长了。其实我就是昊天店主。林阳，你又来，一个谎言说两次有意思。你们不相信就算了。哎，你们来干嘛？这事儿以后你再跟我解释。是来找昊天店主有重要的事儿。有什么重要的事？告诉你也无妨。我想用苏家五成家产跟昊天店主换一张邀请函。现在慕容家已经有了昊天店的邀请函，如果再得到店主的青睐，苏家。这确实是。上次慕容家带来这么多厚礼，他跟我求婚后，我也一直没表示什么。这个确实不太好。邀请函，我给你。来。你怎么会有邀请函？我不是说了吗？我是昊天殿的人。你不会真的是昊天殿？难道你是昊天殿主的封建随从？那你要这么说的话，我也勉强能接受。店主在哪？我想见他一面。呃，店主啊，他现在正在闭关修炼，他不适合见人。这样，你明天回归宴上就能见到他。嗯、别只能这样了。那你帮我跟店主说声感谢吧。没问题。那我先走了。好，小心点啊。回归宴呀、啊，回归宴，一场宴会竟然牵扯出如此多的事儿，那就让所有的恩仇就都在明日的宴会上了结吧。
。雪儿，怎么样了？邀请函拿到了吗？拿到了，但是只有一张。哦，没事儿，你明天就代替我们苏家去参加回归宴。是昊天店主亲自给。不是，这邀请函是林阳给的。什么？林阳给的？这怎么可能呢、啊？这该不会是假的吧？我确认过了，邀请函是真的，而且他的确是昊天店的人，昊天店的人，这怎么可能？哎，但是上次他大闹生日宴，连慕容家都不放在眼里，而且老堂主对他也是礼让三分。如果他是昊天店的人，这的确，哎，也可能说得通的呀。你们都别猜了，等明天昊天店主的回归宴，店主归来。大家自然可以接受。嗯嗯，如果他不是，那我们就当众戳穿他。什么？快！哎，你还好意思回来？请慕容家主恕罪。那个羚羊，当真如此厉害？他身上有龙血，而且实力深不可测，真是废物！看来终究还得请幻影大师出手。幻影大师，嗯、这龙血不是凡物，寻常人难以驾驭。他现在在哪？我们已经打听到，他是昊天殿殿主的护剑随从。明天是昊天殿殿主十年来首次出现的日子。龙啸天在龙林山庄为他设下了回归宴。龙血，昊天殿主，我需要的都来了。十年了，终于可以如愿了。爹，回归院的事情我已经准备妥当，到时地精所有有头有脸的大人物都会参加，包括陆家。嗯，另外，您身有龙血的消息也放出去。很好，那就等着慕容家的那个大人物来。这大小伙，难道还有比您更厉害的大人物？这个你就不用问了，到时候就知道这昊天殿主的回归宴，果然是大气磅礴，权贵云集，多想窥见其死尊容呢。<笑>哎呀，这个宴会啊，果然是不同凡响，无法比拟的。这昊天殿主呀、啊，乃是当时的奇才，能得到他万分之一的青睐，这已经是人生高光了。我们宋家能来到宴会，也是咱们的荣幸。哎呀，婉儿。这可是我们宋家最后一次机会了，绝对不能错过，否则我们宋家这辈子都无法翻身了。林阳，他怎么在这真是惊魂不散，难道他这是想再次毁了我们宋家？林阳。你来做什么？你这是要咬死我们宋家不放吗？哎呦，谁咬死你们宋家了？你又在乱说什么呀？现在林阳已经是我家
，无论是论财力还是势力，是你们宋家咬住羚羊。你，我羚羊和你们宋家已经没有任何关系了，现在可是你们宋家天无之耻的过来吧？那你来这里干嘛？今天可是真正的昊天殿主回归宴，你难道还想用你那些骗人的小把戏毁了这个宴会不成吗？那你要这么想的话。我也没什么和你好说的了，站住！今天不把话说清楚，你就别想走。今天可是我们宋家最后一次，如果你不说清楚，我不可能让你走。宋婉儿，我给你邀请函，就是想让你们宋家能够认清自己的错。如果你们还是像之前那样自以为是，那么你们宋家从此就在下古再也没有终身之地。嗯这里可是帝京，是昊天殿主的回归宴会。你以为还是你们巴掌大的京都吗？我们同样有邀请函，想拦我，你拦得住。好、哦，林阳，我今天不想和你计较，但你最好留着乖乖。要是再敢像上次一样，我不会再纵容你胡闹下去。今天呀，是你宋家最后一次，我希望我和你宋家所有恩怨。都能在今天了解。等会，在这宴会中发生的一切，你们全都要仔细的给我看清楚。我看得很清楚。又是，梅阳，上次的事可还没完呢。今天，你又自己乖乖的送上门了。哼、啊。哎呀，看来你真是好了伤疤忘了疼啊！嗯，你竟然敢吓我！给我上！慕容公子，你确定要在这儿等床？你知道这是什么地方？这可是昊天殿主的回归宴，你想毁了这回归宴，毁了你们家的昊天殿主，那就一会儿再说。还有你，哎，不用等一会儿。因为等会儿啊，我就会来收拾你们。你还跟我喘上了是吗？还敢威胁我，在我面前？来人，给我打断，扔出去！不，你敢动我？今天这宴会我要是不在，那这回归宴可就开不成了。还在装什么？上次还没装够手。我装什么？你们所有人都不相信我的身份。哦，对了，宋婉儿，我跟你邀请函，就是想让今天过来真正认识到自己的错误。你觉得邀请函是你的？你忘了？你还有一个秘密跟我交换？你怎么会知道？我真，这里昊天殿主一个人进。好了，别再想。忘了告诉你，林翔，顾剑随从，有的事他知道。区区的顾剑随从，上次只有老头，今天那么幸，因为昊天殿主将会亲至大厅，亲至大厅。哎，这个苏醒，我要的就是亲至大厅，而且我要让你们所有人都清楚，谁才是真正的昊天殿。主。雨轩，我知道你在担心什么，不过今天这宴会就是为我们开的，果然也要作妖。林阳，你今天休想上去！给我让开！今天六月初六，良辰吉日，适合了断恩怨，重新出发。我林阳归来数日，得罪了夏国众多家族，过去的恩怨，今日一同了结。我林阳，今天就站在这
有恩有怨的人都站出去，谁也别想超脱，咱们一并清算。等的就是你这句话。爸，你怎么来了？嗯，今天不仅我来了、啊，带谁来？还有我们江都四大家族，四位老熟人呢。我上次饶你们四大家族不死，你们这次还敢回来？啊我很欣赏你不知死活的勇气，但是这个女主角毁了我四大家族百年根基，今天慕容家主债你必死无疑。行了，闭嘴吧。你就是帝京第一大家族家主慕容康承志。没错，慕容家家传万户。权势滔天，垄断了帝京各行各业。今天能来这回归宴，真是让这大厅欢地生辉，光彩照人啊！小子，识相。当年，你让宋萧两家抄我骨髓，将我扔下山崖的幕后毒手。是不是你？是我要宰你。你就是那个身上有龙血之人。没错，就是他。好，在此光明正大，吃你的龙血。好，好你们先干动。今天你谁要是动，就跟你拼命。我们家一样。这个主。今天你还敢打我？你，我上次是不是跟你说，再敢动我的女人，我相对。打我慕容康城的儿子？我打了就打了，又能怎么样？今天没有教养的儿子没人教，那我就替你教育。来，给我绑起来！打死我，谁敢动他？是你刚才说要动他的？没错，是我。魔王堂主，有意见吗？你知道他是谁？<笑>以我现在站的位置，我还需要知道他是谁吗？哼，十年没见，你慕容康城。难不成已经成了生杀予夺、不可一世的了吗？你难道要逆天行事？我就是要逆天，你又能把我踩死？你龙啸天只不过是一个行将走路、半天入土之人，我敬你三分是给你面子，但愿你有昔日的辉煌啊！你。半截肉不能拿去长面。可是今天是昊天殿主魁伟十年第一天回归的日子，知道昊天殿殿主那可是夏国荣耀，权力至尊，是要如。那你可知道，得罪了昊天殿殿主，那可是十恶不赦，罪有龙珠。不愁，让慕容家在夏国大地消失殆尽。知道了，我慕容康城已是称霸一方。昊天殿主现在还未出去，就算他现在已经出现，今天要杀一个不识尊卑、逍遥之徒，他奈如何？尊卑的逍遥之徒。你可知，这林先生是谁？他便是夏国国威、权倾天下的昊天殿修任殿主。他，我等众人恭请昊天殿主回归。我敬昊天殿主回归。
下来吧！身影容许之人，竟然是后天变变变。他真的是后天变变装。今天是去你玩了，你真的是好多病毒。没错。那你为了可能是好多病毒的护肩随从。我没有骗你，只是当时你不相信。我小姐，没事，你要去哪？陆陆华你现在还要取我性命吗？还不快跪下！昊天殿有认错。那，你要一下翻身吗？我们龙康成，就是要一下翻身。你林阳也是昊天殿主又如何？慕容康成，你好大的胆子！今天就算你是昊天殿主，我也要取你性命，得到容许。我们龙家蛰伏十年，就会解决。好睡十年，不下去，这岂能因你是昊天殿，就善罢甘休？哈哈，人人都怕你昊天殿，人人都被你昊天殿所折服，我慕容康成不罢。昊天殿，我去而代之。慕容康成，你此番言论，罪应当斩。<笑>谁敢斩我？谁又有能力斩我？你，龙啸天吗？<笑>慕容家如此大逆不道，胆敢冒犯昊天殿威严，人人得而诛之。竟然如此胆大妄为！慕容家疯了。胡言乱语！慕容康成，你野心够大的呀！这下国大陆吃力为尊，昊天殿主能者居之。你林阳今天能做昊天殿主，我也。你只不过是上届昊天殿主亲传的弟子，你林阳的辈分，查的是一清二楚。哦。既然你清楚，来，不妨出来听听。你林阳不过是江都一普通人，只因身有稀有的血型，救下这江都宋家，成为宋家的赘婿。后来被宋家两家联合陷害，抛下山岗。这还不是被你所赐、啊？怪只怪宋家忍受不了诱惑。贪慕虚荣，你才有计。我猜你是在山中被昊天殿主所救，修炼三年才传下你这昊天殿主之位。但就你这短短的三年修炼，哎，就算你天分再高，也必去。哼、嗯，看来你的木屋康城调查的够清楚。你的好运就是，怪只怪你得了这救你的荣许。今天我必须要再次抽你骨髓，得到它。<笑>好，我等得住你这句话。我不管我抽你这么久，你慕容康成今天要和我鱼死网破，想必你背后应该高人指点才对。别藏了，幻影大师，出来！你怎么知道？光影幻影大师，光影幻影大师，老夫来也。幻影大师，我等你很久了。<笑>没想到这昊天殿主是你，你竟然没死哦！怎么，你还见过我？<笑>这真是因果轮回啊！当年
，从悬崖上掉下来，砸伤了一人。道，你忘了？啊、想不到我当的砸的人就是你呀、啊！<笑>哦。我本是这昊天殿之人，殿主之位同样也是我的。你说什么？昊天殿主本是我大哥，我除修二十余年，成功突破了王权境，就是下国修行第一人，本行者。昊天殿主，原是能者居士，大哥，年长啊，龙渊信赐给了他。军令一件事情，你说我能服吗？所以，你便取了这昊天至宝，想将这昊天殿主之位抢回来，是吧？可惜，他们发现了。与他们缠斗，正当想要成功之时，你从天而降，砸伤了我，害我失去龙血。哈哈哈！原来是这样啊！呃，那那果然那就是那因果循环嘛，对不对？害我元气大伤。终身不举，让别人拿到了龙穴，知道我这十年是怎么过来的吗？啊、还敢行？所以你找人挖我，嘴就是想治疗我的伤，效果没用，现在还想抽我的龙血，只有你的龙血。祝我神功大成，魂铁盘进，成为天下第一。既然事情已经捋顺了，那么现在恩怨分明，该报的仇也是时候可以报了。幻影大师，你出我骨髓，扶持宋家，慕容家，助纣为虐，手段残忍，你可知罪？<笑>找我报仇？哼！纵然你有天纵之才，情绝苦烈，也怕难得跟我过上一招吧、啊？这幻影大师如此厉害，都能用眼神杀人了。你是昊天殿主又如何？你身居高位又如何？今天有幻影大师在此，即使你天上的巨星。也得陨落！你雕虫小技，还敢在我面前献丑？小子，你是大祸临头，不知死期将至。今天你就等着见阎罗王！本殿岂容尔等在这放肆！洪啸天就是豁出这条老命，你们也休想动！昊天殿主一死一逃！爷爷。没事儿，昊天殿尊严和地位，允许背叛师门的小人践踏。龙堂主，来，把剑给我。行了，你下去吧。今天是我和他们之间的恩怨，让我自己解决。这退下。是，殿主。哼，今天就算你是昊天殿主又如何？想成就霸业，就得不择手段。今天所有在座的人，吃我就尝，逆我就亡。靠，怂皮，憎儿老贼，欺师灭子，出我骨髓，还敢在这平民狂废物！我从未见过如此昊天无耻之人，何须多言？今天就要拿你龙血，助我灭霸！拿命来吧！啊！
小子，你还太年轻。我去店主位时，你坐不稳，这二十年的功力，你挡得住吗？就请你。天选铁，铸就而成。这是今天给你昊天殿主斩杀，此与此剑取名斩龙剑。我这把剑也有，名为龙渊，此乃天下第一剑。哼，小子，你这把龙渊剑有屁用！我们欢迎大师的斩龙剑。你的暴击，一刀我打出九千九百九十九个伤害。你把他给开路的破剑，拿什么跟我们比？是吗？好啊，今天我就让你看看我这把龙渊剑是怎么斩杀你这个左手不如背叛师门之徒。昊天殿的威名，没有任何人可以玷污。今天你如此，又如何？挡得住？就一剑吗？难道他要使出他的终极大招——万剑归宗？万剑归宗。嗯，万剑归宗，堪称劈海的威力。一击下去，就算是王元基的修炼者，李阳。你死定了！就凭你，还敢动昊天殿？当年我师傅没有杀了他，今天我要替我师傅解决了你。嗯嗯啊！嗯！万劫归路。嗯嗯啊！啊！啊！啊！啊！你输了、嗯！还有谁不服？都站出来！老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老子老越想越为了这个人，搅乱了我整个布局。李阳，必须留下。我今天还很想搅乱你，可是你们呢，一次次触碰我的底线。前期保护，慕容家在下覆灭。<笑>你当我慕容家是白？我慕容家亿万家产，贡献了十万修炼，就凭你，哈哈哈，简直是痴人说梦！你们，真的要造反吗？造反你奈我何？我早就知道，幻影大师一定能助我成功。我有两个双手，你能杀得了他？能杀得了十万修炼者吗？为何不能？真以为你是大闹天？这场闹剧是不是不敢收场啊？你快走，不要管我。王王玉轩，从你那天告诉我，你愿意用一生来治愈我伤痛的时候，我的余生就是你的。把龙渊剑，放下，不要！你难道想看他死吗？李阳。不要了！非常，把你手上的好给我。不要啊！好天变得胜过我。店主之位归我了，从此以后，我就是
，昊天殿殿主，拜天，下国百万修炼者归我调令。果然气度不凡，明<笑>天终于等到了今天。昊<笑>天龙界寨，昊天殿，百万修炼者，听令。那，见昊天龙界，中见昊天殿主本人。难道什么事儿？龙啸天。听令！我看谁敢动昊天龙剑！我看谁敢动昊天龙剑！雨轩，你没事吧？竟然敢偷袭我！你以为你能走得了吗？你当真以为昊天剑戟只靠了一枚戒指，才让夏国百万修炼者臣服？所谓天地非位，苍苍茫茫之天宇，军人者以百姓为天，百姓与之则安，死之则小，非之则危，畏之则亡。只有以德服人，才能让人臣服。命名抗旨，显得狗血之实，逆天而行。你以为你能号令这天下百万之众吗？别跟我整那七头八脑。哈哈，龙明剑，昊天龙剑在手。现在就灭了你们！已经晚了，夏国百万修炼者无一听从命令。今天你们谁都别想！我慕容家有十万修炼者正在门口集结，走出去门的是你们。想<笑>什么？我想你，计划早就泄密，你却什么都不知道，一无所知的在这做春秋大梦。你在说什么？你又在胡言乱语！罗西，告诉他。在宴会开始之前，我已率领百万修炼者歼灭你们慕容家十万修炼者，这是你们慕容家的令牌吧？这怎么可能？你们怎么知道？这绝不可能！这还得多亏的他。我从慕容家里那个意外得知，他们请了一对大人。就是他呢，会提醒我说你早就图谋不轨，意图谋反。原来这就是你设的命，那时我就应该办了你。我杀了！你慕容家气数已尽，现在还有什么好说的？你看我，十年谋划，一朝成功。这龙渊剑，昊天龙剑，又有如何？地位要亡我，天要亡我！啊！不是，不是，不是，不是。慕容俊，你还不知错误？对呀，我错了，再绕一次。万罗金，将他和慕容家所有的主管调查，加入昆仑山监狱，永志不得放逐。是，把他带下去。二哥，不要，再给我机会吧！不要，不要！哈哈哈哈哈哈！别惹我！李先生饶命啊！李先生饶命啊！饶命啊！李先生！四大家。我是不是给过你们机会？嗯，但是你们一个一个的都不知道珍惜，一并押入昆仑山监狱吧。其他各大家族，凡是不服者，一并带走。这就麻烦龙老。是，店主。罗州。至于你们。李阳，哈、啊、不，这店主大人，之前的都是我们的错，是我之后蒙了心，是我丧心病狂，求你，求你饶我们一条命。我看在你手里，我就饶你一条命。但是，从此不要让我在江东看到你。啊，是啊，是啊。至于你，我没什么好说的，有啥有话随便。不要玩！我不杀你
你走了。云轩，过去的所有事情都已经解决了，我们也走吧。等一下，你们还有事儿？我有些想,想跟你们说，就在这说吧。云轩，他不是外人。对不起、啊，是我害的。过去的事情全部都是我错，我失去了这辈子的最初。我希望你可以给我一个机会，弥补我的错。你现在说这些已经没有任何意义。可是没有，可是有些事情一旦失去，就不可能再拥有。我和你之间早已经恩断义绝，现在只有我们轩儿才能弥补我过去的过错。既然如此，那我们回去吧。我来好好治理你身体，往后你好自为之。林、嗯、阳。